റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മെ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരത്തിൻ്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കേണ്ടതിന് നാം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കും റോമാലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളിലെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അനേകർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ തുടർമാനമായ കോളുകളിലൂടെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു പാപം സംബന്ധമായി മരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ന്യായ പ്രമാണ സംബന്ധമായ ഒരു മരണം ആവശ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുവാൻ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തയിൽ വായിച്ച ഒരു പ്രധാന വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്ര അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല സോ പാപത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ആ വ്യക്തി കംപ്ലീറ്റ്ലി കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് പാപത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെയുള്ള പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന അനുഭവം ഏതു വ്യക്തിയെയും ആദ്യമേ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൽപ്പനാനുസരണത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് ശ്രമിക്കുക എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനാനുസരണത്താൽ എനിക്കൊരു ജയജീവിതം സാധ്യമാണ് എന്ന ചിന്തയിലാണ് എല്ലാവരും ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഴയ നിയമ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യക്തികളും കൽപ്പനാനുസരണത്താൽ ജയം കൊണ്ടാടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ആ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവെന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദാവിതാകട്ടെ ന്യായ പ്രമാണം ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണഭൂതനായ മോശയാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധന്മാർ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ എല്ലാം ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കും ഇവരെല്ലാവരും ന്യായ പ്രമാണം കൽപ്പനാനുസരണത്താൽ ജയാളികളാകാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും അനുസരിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അനുസരിച്ച് ജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല വ്യവിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന കൽപ്പന അറിയാവുമ്പോൾ തന്നെ ആലയത്തിലെ ആത്മസാരത്തിന് വിട്ട് മിനിറ്റുകൾ കഴിയുന്നതിനിപ്പുറം അരമനയിൽ വന്ന് വ്യവിചാരം ചെയ്തു അരുത എന്ന ആയിരം പ്രാവശ്യം കൽപ്പന അകത്തുള്ളപ്പോഴും ആകാമെന്ന ജഡമാനുഷിക വൈകാരികതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു ജയജീവിതം സാധ്യമായിരുന്നില്ല സാധ്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലൂടെ ഒരു ജയജീവിതം സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചിട്ട് ഒരു പുതു നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കുവാൻ യേശു പുതു നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പകരം നിൽക്കുകയാണ് പ്രോമലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനാലിൽ വായിച്ച പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്ര അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല ന്യായ പ്രമാണം മാറി കൃപയുടെ കീഴിൽ വന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അവസാനിക്കുമെന്നോ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിയമം ഒരിക്കലും സഹതാപം കാണിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ന്യായ പ്രമാണം യോഗ്യന്മാരെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി ദൈവം ഭാഗം നിർത്തി എന്നാൽ കൃപയോ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആണയുടെ വചനമാകുന്ന കൃപയുടെ വചനമോ തികഞ്ഞവരെ യേശുവിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ യോഗ്യരാക്കി ദൈവസരതയിൽ നിർത്തി ന്യായ പ്രമാണം എപ്പോഴും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കുക എപ്പോഴും നീ യോഗ്യനല്ല നിനക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്നാൽ കൃപ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നീ അയോഗ്യനാണ് പക്ഷെ നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം യോഗ്യനാണ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുക സ്വയപ്രയത്നത്തിലൂടെ സെൽഫ് എഫേർട്ടിലൂടെ സ്വയമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഒരു ജയകരമായ ജീവിതം സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ബലഹീനതയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൃപ വന്നിട്ട് ആ കൃപ ബലഹീനതയെ മൂടിയാൽ മാത്രമേ ജയകരമായ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും പല രീതിയിലുള്ള ബലഹീനതകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം
ഇങ്ങനെ പല വീക്ക്നെസ്സുകൾ താങ്കൾക്കുണ്ടായേക്കാം ഈ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള വ്യക്തിയായ താങ്കൾ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിയമം നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ശിക്ഷിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തവനെ കണ്ണിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് കൈക്ക് പകരം കൈ ഇങ്ങനെ എന്ത് എവിടെ തെറ്റിയോ അവിടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അവിടെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ നിയമങ്ങൾ ഏത് മനുഷ്യനെയും തകർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡിമാൻഡിലുള്ള ഒരു ജീവിതം വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഡിമാൻഡിലുള്ള ജീവിതം പരാജയമായതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ നിന്നെയും എന്നെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജയാളിയാക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൃപ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു തികഞ്ഞ വ്യക്തിയാക്കി നിങ്ങളെ എന്നെ മാറ്റാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഗിൽട്ടി കോൺഷ്യസ് ദുർമനസാക്ഷി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച രോഗികൾ സൗഖ്യമാകയില്ല എനിക്കതില്ല എനിക്കിതില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തിട്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഹലലുയ ഒന്ന് ശ്രമവും രണ്ട് ഫലവുമാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണത് ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ വീണ ക്രിസ്തുവിനാൽ ഉളവാകുന്നതാണ് ഇന്ന് ശ്രമമായ വിശുദ്ധി ഫലമായ വിശുദ്ധി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിയമം എപ്പോഴും ശ്രമത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്ത് നോക്ക് ശ്രമിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷേ കൃപ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫലത്തിനാണ് സു ശ്രമത്തിലുള്ള ജീവിതം പരാജയമാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ഫലത്തിലുള്ള ജീവിതം ആരംഭിക്കാം ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ശ്രമത്തിലുള്ള ജീവിതം പരാജയമാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ഫലത്തിലുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാകും യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി ശ്രമമായ വിശുദ്ധിയല്ല ഫലമായ വിശുദ്ധിയാണ് സൗമ്യത ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്നേഹം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് നടിച്ചാൽ അത് നാട്യമാണ് ക്ഷമയുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആക്കി തീർത്താൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയ ജയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ സെൽഫ് എഫേർട്ടിലുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ താഴ്മയുള്ള വ്യക്തിയാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ താഴ്മ കേവലം ഒരു ഒരു മാസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖം മൂടി ധരിച്ച ക്രൈസ്തവതയായി മാറുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ താഴ്മ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല അഭിനയിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതല്ല നമ്മളിൽ വീണ ക്രിസ്തുവിനാൽ നമ്മൾ ഉളവാകേണ്ടതാണ് ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു സൗമ്യത മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സൗമ്യത ഞാൻ നടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകം കാണിക്കുകയാണ് അത് പരീശത്വമാണ് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവതയല്ലത് അത് പരീശത്വമാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല ഒരു ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാണ് ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ശ്രമമല്ലുള്ളത് ഫലമാണുള്ളത് മറ്റൊരാശയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയാകട്ടെ താഴ്മയാകട്ടെ ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇന്ദ്രിയ ജയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗലാത്തിലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം ക്ഷമ ദയ പരോപകാരം ദീർഘക്ഷമ ഇതെല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരിക്കലും ആർക്കും ശ്രമിച്ച് ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഒരു ഫലവും ശ്രമത്താൽ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടും യു കെ നോട്ട് ബിയർ ഫ്രൂട്ട് ബൈ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വയമായിട്ടും ഫലം കായ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അൺലെസ് യു റിസീവ് ദ സീഡ് നിങ്ങൾ വിത്ത് സ്വീകരിക്കാത്ത എത്രയോ കാലം സ്വയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ജയജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമിച്ച് ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു പരാജയമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രമമെല്ലാം നിങ്ങളിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങളിൽ തീരുന്നതാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജയ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സാധ്യമാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും വിത്ത് എന്നിൽ വീണിട്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുന്
യഥാർത്ഥ ഫലപ്രദമായ പക്വതയുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് സാധ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രമത്താലല്ല നമ്മളിൽ വീണ ക്രിസ്തുവിനാലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുകയില്ല ഓൺലി ത്രൂ ഫ്രൂട്ട് ഫലത്താൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ യോഹനൻ പതിനഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ കർത്താവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ഫലത്തെ ഞാൻ മിക്കവാറും പറയുമ്പോഴത് പറയാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അലങ്കാരം അലങ്കാര ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ ഷോയ്ക്ക് മേടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ആപ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അത് ആപ്പിൾ അല്ല ഗ്രേപ്സ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ആ ആ പൊടിയും പോളീഷും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒറിജിനൽ ഗ്രേപ്സ് ആണ് പക്ഷേ എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ അത് ഒറിജിനൽ അല്ല അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടാത്തൊന്നും ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് യേശു പറഞ്ഞ പദം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് തോന്നണമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ സോ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വരത്താലല്ല ശ്രമത്താലും അല്ല ഫലത്താലാണ് ഹലലൂയ എങ്ങനെ ഫലം നമ്മൾ ഉളവാകുന്നു ശ്രമ ശ്രമത്താലല്ല യോഹനൻ പതിനഞ്ചിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫലം കായ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം എന്നിൽ നിന്ന് ഉളവായി നിങ്ങളിൽ പുറത്തു വരേണ്ടതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉളവാകുന്ന ഫലമാണ് അവനിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളവനിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അവ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് സകല നിറവുമുള്ള ദൈവം അത്ര താഴ്മ അവിടുത്തയിലുണ്ട് ക്ഷമ അവിടുത്തയിലുണ്ട് സൗമ്യത അവിടുത്തയിലുണ്ട് അവിടുത്തയിൽ നാം വേറെ ഒന്നുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ അവിടുന്ന് നാം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വൃക്ഷത്തിൽ അത് അത് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനകത്ത് ഒരു ശ്രമവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പോലും ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള പല സ്നേഹിതരോട് സംസാരിക്കുമ്പം ഈ വേർപെട്ട പല മൂവ്മെൻറ്റുകളിലുള്ള പലരോട് സംസാരിക്കുമ്പം പ്രതിരെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളായിട്ട് തോന്നുന്നു ആൾക്കപ്പാടെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാകണം എന്തോ പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാണ് പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞ പാത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എൻ്റെ മുഖം ലഘുവാണ് എൻ്റെ മുഖം മൃദുവാണ് ദറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കർത്താവ് അത് പറയില്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിതർ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഓ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എവിടെ വന്ന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് തെറ്റിയിട്ടില്ല യേശു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് തെറ്റു പറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് വാസ്തവ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ശ്രമത്താലുള്ള ജീവിതമല്ല ഫലത്താലുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ ഫലത്താലുള്ള ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആത്യന്തികവശ്യമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾ വിത്ത് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ നോൾട്ടിസ്റ്റ് വൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിത്ത് അകത്ത് വീണിട്ടുള്ള ഒരു ജയജീവിതം ഇല്ലായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് ഉള്ളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ജയജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രഗിളായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്രിസ്തു എന്ന വിത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈസിയാണ് യോഹനൻ്റെ ലേഖനം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ വൈകാരികത വരാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പാപം പാപമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ അവർ ജീവിക്കാത്ത കൊണ്ടുമല്ല അടുത്ത വാക്കിൽ യോഹനൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ സീൻ ദോസ് ആർ ബോൺ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല അടുത്ത വാക്ക് പറയാം ദ വെരി സീഡ് ഓഫ് ഗാഡ് റിമൈനിങ് ഇൻ ദ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് അവരിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ
ജയ ജീവിതം സാധ്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് അത്ര അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൃപ ഇപ്പോൾ വന്നിറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ യോഗ്യത വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഭിത്തിയിൽ പല ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും പണിയുടെ ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് നീണ്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഹോളിൽ എട്ടുകാല് കുടുംബമായിട്ടും പഴുതാരെയും കുടുംബമായിട്ടും ഒക്കെ താമസം ആരംഭിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴും ആ വീടിൻ്റെ ഉടയവൻ ആ ഭിത്തി തേൽ തേക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പണിക്കാരുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ പാമ്പ് കുടുംബമായിട്ട് താമസിച്ച സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പഴുതാര കുട്ടുകുടുംബമായിട്ട് താമസിച്ച സ്ഥലം എട്ടുകാലിയൊക്കെ വന്നിരുന്ന ആ ഹോളുകളിലേക്ക് ആ യജമാനൻ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് ആ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ പാമ്പും പഴയ പഴുതാരയും പഴയ എട്ടുകാലിയൊക്കെ ആ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ സ്ഥലം വീക്കൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ സ്ഥലം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആ ലുക്ക് ഫോൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ദ്വാരം അവിടെ അവശേഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പാമ്പും പഴുതാരയും ഒക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവൻ്റെ അയോഗ്യതയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവൻ്റെ യോഗ്യതയെ ആരോ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും ഓ മൈ ജീസസ് ഹാലലൂയ ഞാൻ പല തരത്തിൽ ഇവനെ ഒതുക്കിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ്റെ അയോഗ്യതയെ ആരോ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഹാലലൂയ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് ആ ആ ഗ്രേസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് അവൻ്റെ കൃപ വന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അല്ല നിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവം മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഹാലലൂയ അതാ വചനം പറയുന്നത് ക്ലോസിൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന അതാണ് ഏതും മനുഷ്യനെ മേക്ക് എവ്രി വൺ പെർഫെക്റ്റിനെ അവനിൽ ഏതും മനുഷ്യനെ തികഞ്ഞവനാക്കും ണ്ടോ അവനിൽ ഏത് മനുഷ്യനെ തികഞ്ഞവനാക്കുവാൻ ഏത് മനുഷ്യനെയും ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു ഏത് മനുഷ്യനെയും ഞങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു സോ ഈ പ്രബോധനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏക കാര്യം ജീസസ് വോണ്ട് ടു മേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കർത്താവ് നിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ശ്രമിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയല്ല യേശു നിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുകയില്ല സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ്സും ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് സ്വയം നീതിയായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരു ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു യൗവനക്കാരനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവനോട് യേശു പറഞ്ഞു നീ കൽപ്പനയൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ സോ ദ പേഴ്സൺ ആ വ്യക്തി ലോയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൽപ്പനാനുസരണത്തിലൂടെ ജയാളിയാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവൻ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബൈ ഒബൈങ് ദ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശു അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തു എന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നു ജന്മന അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഞാൻ ഈ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കത് കിട്ടും എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കമാൻഡ്മെൻറ്റ് യേശു അവനോട് പറയുകയാണ് പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് വന്ന് എന്നെ 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 ഫോളോ ചെയ്യും ഇതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് ആരോടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് ശേഷവും യേശു ആരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു വന്നിട്ട് എൻ്റെ പുറകെ വരിക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്ടറിനുമില്ല പക്ഷേ ഇവനോട് അത് പറഞ്ഞു ഇവനോ വായ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൻ പ്രൈസ് ചെയ്തത് അവൻ നിലനിന്നത് മുഴുവൻ സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് പറ്റിയില്ല സോ അവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിന്റെ എഫേർട്ട് കണ്ടല്ല ഇത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ധനികനാകയാൽ അവനത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ട് അവൻ ദുഃഖത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി അലലൂയ ഇന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ട യേശുവേ എന്നൊന്
കർമ്മ മാർഗേണ മോക്ഷ അല്ല കർമ്മം ചെയ്ത് 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 മോക്ഷം ലഭിക്കുകയല്ല എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടി കിട്ടി കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് വിശ്വസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ നീതിമാൻ പ്രവൃത്തിയാലല്ല എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അപ്പം പ്രവൃത്തി വേണ്ടെന്നാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രവൃത്തി വേണ്ടെന്നല്ല ആ വേണ്ട പ്രവൃത്തി ഫലമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകേണ്ടതല്ല നിങ്ങളിൽ വീണ വിത്തിനാൽ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്താലല്ല നിങ്ങളിൽ വീണ വിത്തിനാൽ നിങ്ങളിൽ ഉളവാകേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സാധ്യമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് സാധ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങളെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഈ ഈ ആലോചനകൾ നിങ്ങളിൽ പലരും പല ആവർത്തികൾ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവേ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഫാദർ ലോഡ് പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ട് നിയമത്തിലൂടെ ഒരു ജയജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഫോൾട്ട് അറിയത്തില്ലേ ഷിംഷോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഫോൾട്ട് അറിയത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ വിത്ത് വീഴാത്തവരുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ച ചിന്തകളെ എടുത്തു കാട്ടി കർത്താവ് പല പ്രാവശ്യം അവർക്കെല്ലാം പരാജയം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും തോറ്റുള്ള ഒരു ജീവിതമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് സാത്താൻ തന്ത്രപരമായി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴം കഥകളെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വചനത്താൽ ഞാൻ തകർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്ര അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല എന്ന വചനത്തെ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇടുകയാണ് ഞാൻ ഈ ആലോചന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സൗഖ്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രധാന സൗഖ്യം ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ജനത്തിനിടയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന സൗഖ്യം ഇതാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൺനെസസറി ഗ്രോത്ത് അൺവാണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് തലയ്ക്കകത്തുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ അതുപോലെ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്കുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് അഴിഞ്ഞ് ഒഴിയുകയാണ് ഒരു 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 പ്രധാന വിഷയം കർത്താവ് പറയാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു വസ്തു സംബന്ധമായ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി വളരെ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വ്യവഹാരം നടക്കും കച്ചവടം നടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അടുത്തു വരും അകന്നു പോകും ഇങ്ങനെ തെന്നി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്തു വിഷയത്തെ നോക്കി യേശു പറയുന്നു ശ്രമത്താൽ അത് പറ്റുകയില്ല വിശ്വാസത്തിൽ കയറിക്കോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യവഹാരം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യലി ഒന്ന് പ്രോസ്പർ ആകുവാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ട് പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇന്ന് യേശു പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാണ് പക്ഷെ നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു നോക്കി കർത്താവിലൂടെ വരുന്ന പ്രോസ്പെരിറ്റിയെ ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഹലലൂയ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ അവർ പ്രയത്നിച്ചിട്ടല്ലാത്ത യേശുവിൻ്റെ പ്രയത്നത്താൽ ഉള്ള വിജയം ഹലലൂയ അവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ലോഡ് ജീസസ് ഹാലലൂയ 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 വ്യക്തിപരമായി ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് റോമാലേഖനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ പലരെയും വിശുദ്ധരാക്കി മാറ്റുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ആരംഭിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗ്ലോറി 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 അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്ക് പെയിനുകൾ നട്ടൽ വീഴ്ച നിമിത്തം ക്ഷതം സംഭവിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ക്ഷതം സംഭവിച്ചിടത്തേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കരം വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആ വ്യക്തികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു സൗഖ്യം സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്രൈസ്തവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ തുടർമാനമായി കാണുന്ന നമ്പറുകൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെ
Hanalam power of God adi kena ada orang. Orang ini bercakap orang. Lord, this is your time to manifest your glory. Touch now. Oh, ada orang itu. Ada bintu mau kan? Ada pertisha mau kan? Ah, ah. യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിന് സമീപം വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ ബ്രദർ സജിത് ജോസഫ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ രാവിലെ പത്ത് മുതലും വൈകിട്ട് ആറ് മുതലും